আজকে আরামবাগে একজন অতিথিকে পেয়েছি কারণ শারদ উৎসব চলছে মণ্ডপের উদ্বোধন হচ্ছে ফিতে কাটা হচ্ছে কলকাতা থেকেও অনেকে আসছেন বা অনেকে আনা হচ্ছে মণ্ডপের ফিতে কাটতে অর্থাৎ পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করতে আজকে আরামবাগের একটি মণ্ডপের উদ্বোধন করতে এসেছেন আপনারা দেখছেন নাম কি আর বলতে হবে নিশ্চয় আপনারা অনুমান করছেন সুমিত গাঙ্গুলি যিনি সিনেমাতে শুধু মারি খেয়ে যান ভিলেনগিরি করে যান এবং যার চোখটা মনে হয় বাংলা ইন্ডাস্ট্রি এই বলি টলিউডের বলিউডে এরকম আছে কিনা আমি জানি না যে চোখটা একটা মারাত্মক কিছু চিনি আর না চিনি এই সুমিত গাঙ্গুলির চোখটা দেখেই যেন সবাই সিটিয়ে উঠে যে যদি রাতের অন্ধকারে কোনো সিন থাকে কোনো শট থাকে সামনে এসে যেভাবে তিনি দাঁড়ান মানে নায়কের সামনে নায়ক যত না ভয় পান যারা সিনেমার পর্দার এদিকে থাকে তারাও কিন্তু ভয় পেয়ে যান সেই সুমিত গাঙ্গুলি এই মুহূর্তে আরামবাগ টিভির ক্যামেরার মুখোমুখি সুমিতবাবু আজকে তো আমার খুব একটা ভয় লাগছে না কারণ যেহেতু এটা একটা রিয়েল শো অর্থাৎ আমি আপনার ইন্টারভিউ করছি সিনেমাতে কিন্তু আপনি কি বিপজ্জনক একটা মানে মানুষ একটা ব্যক্তিত্ব মনে হয় আসলে সিনেমায় আমি যে অভিনয়টা করি সেটা বাস্তবে আপনি যে চরিত্রটা মানে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ান আপনি বাস্তবে যে চরিত্রটা সেটা কেমন আমি দর্শকদের করে দেখাই প্রবলেম আমি তো ছবি আঁকি শিল্পী আপনার বাস্তবের চরিত্রটা আমি সিনেমায় তুলে ধরি উনি ওই ওই জন্য লোকে ভয় পায় তো বাস্তবে আপনাকে দেখে ভয় পায় না আপনি তো ছবি আঁকেন না ওই জন্য ভালোই বললেন কিন্তু আপনার চোখটা কি মানে এইভাবেই কি মানে নাকি একটা অভিনয়ের জন্য চোখটা তো চোখটা তো নর্মাল আমার চোখটা খুব মিষ্টি দেখুন দেখলে লোকে প্রেমে পড়বে আমার প্রচুর বান্ধবী যারা আমার চোখ দেখে প্রেমে পড়ে কিন্তু সেটা সিনেমার জন্য আপনি ধরুন আপনি যদি কারোর সঙ্গে কাউকে রাগ দেখান তখন তো চোখটা এরকম করবেন তো সেটা চোখটা ওরকম করি তাতে ভয়ঙ্কর হয় সেই জন্য বিক্রিও হয় ওই জন্য আমাকে লোকে নেয় মানে ভিলেনের যে যে আপনি যেটা করে আসছেন এই চোখটা কি কোথাও একটা ফ্যাক্টর এই চোখটার জন্যেই কি আপনার কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে শুধু আমার বলে নয় চোখটা তো অভিনয়ের জন্যেই ফ্যাক্টার চোখের ভাষাই তো আসল ভাষা আমি আমি চোখ দিয়ে আনন্দ বোঝাতে পারি চোখ দিয়ে রাগ বোঝাতে পারি চোখ দিয়ে দুঃখ বোঝাতে পারি সবই তো চোখে তো সেই চোখের ভাষা একটা অভিনেতার প্রথম অভিনয়ের অঙ্গই হলো চোখ চোখ দিয়েই তার একটা মানুষের চোখ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সে বিমর্ষ আছে একটা মানুষের চোখ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন সে আনন্দে আছে নর্মাল লাইফে তো সেইগুলো বাস্তব থেকেই তো অভিনয় করি বাস্তব থেকে নিয়ে তো সেই জন্য বাস্তবে তাদের যেরকম মানুষের চোখ হয় তাদের অরিজিনাল অভিব্যক্তি তো সেইটা আমরা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলি তো সেই জন্য চোখটা তো ফ্যাক্টার যে যত ভালো চোখের ভাষা দেখাতে পারবে তার অভিনয় তত ভালো হবে কিন্তু যখন কেউ অভিনয়ে আসে প্রথম প্রথম নায়ক হবার একটা ইচ্ছে থাকে কিন্তু আপনি কি প্রথম থেকে ভিলেন না আমার প্রথমে খুব ইচ্ছে ছিল নায়ক হব ডিরেক্টরদের দরজায় ঘুরে বেরিয়েছি নায়ক হব নায়ক হব তখন ডিরেক্টর বলেছে আয়নায় মুখ দেখে আয় বলে ভার করে দিয়েছিল তো বহু চেষ্টা করেছি নায়ক হবার হতে পারেনি তারপর ছোটোখাটো চরিত্র যখন পেয়েছি তখন সেগুলো অভিনয় করছি করতে করতে চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রথম কেঁচো ঘুরতে কেউটে বলে একটা ছবিতে আমাকে প্রথম মানে মেন ভিলেন চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন তখন সেই ছবিটা ভয়ঙ্কর মানে ডায়মন্ড জুবিলি হয় পঁচাত্তর সপ্তাহ সেটা হাউসফুল ছিল তো সেইটা থেকে আমার পায়ের তলায় মাটি হয়ে যায় রাতারাতি আমি হিট করে যাই টলিগঞ্জে তারপরে তারপরে ইতিহাসটা শুধু ভিলেন ভিলেন আর ভিলেন ভিলেন ছাড়াও আমরা অনেক আমি অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করেছি ভালো চরিত্র করেছি তখনকার দিনে ফিরিয়ে দাও বলে একটা ছবি করেছিলাম তাতে চিরঞ্জিত সেটাও চিরঞ্জিতের পরিচালনায় তাতে পল্লবী চ্যাটার্জি আমার নায়িকা করেছিল আমি তাতে নায়ক করেছিলাম দ্বিতীয় নায়ক সেকেন্ড হিরো করেছিলাম ছবিটাও চলেছিল কিন্তু নায়ক হিসেবে আমার পায়ের তলায় মাটি হয়নি বলে না তুই ভিলেনটাই কর তো করি ভাই ভিলেন করি অভিনয় কিন্তু এই এই যে যখন অভিনয় করেন আমরা দেখি যারা পর্দায় দেখি যে মানে নায়িকারা ভীষণ ভয় পেয়ে যান এখন যারা টলিউডে রয়েছেন সত্যি কি আপনাকে যেমন অফ দ্য ক্যামেরা ক্যামেরার বাইরে এরকম কোনো নায়িকা আছে যে আপনাকে ভয় পায় আমাকে কোনো নায়িকা ভয় পায় না কোনো নায়িকা ভয় পায় না সবাই খুব ভালোবাসে যেন সুমিতদার মতো ভালো মানুষ নেই আর আমি ভীষণ টেকনিক্যাল অভিনেতা মানে আমাদের যে সত্যি কথা অভিনয়ের প্রয়োজনে আমাদের যে ধর্ষণ মানে রেপ সিন দেখাতে হয় সেই সিকোয়েন্সে আমি এতই টেকনিক্যালি করি যে কোনো হিরোইনকে কোথাও কোনো টাচ না করে আমি অভিনয় করতে পারি সেটা ভয়ঙ্কর দেখাবে কিন্তু নায়িকারা ভীষণ স্বচ্ছন্দ আমার সঙ্গে বিশেষ করে ওই সব একটু ক্লোজ সিন যেগুলো হয় সেই ক্লোজ সিন আমার সঙ্গে অভিনয় করে ভীষণ স্বচ্ছন্দ আর সবাই জানে আমি ভীষণ রসিক ভীষণ মজার সবার সঙ্গে ভীষণ মজা আনন্দ হই হুল্লোড় করি সেটে সবাইকে মাতিয়ে রেখে দিই সুতরাং বাস্তবে কেউ আমাকে ভয় পায় না বাচ্চারা রাস্তাঘাটে অর্ডার দেখলে ভয় পায় এবং যারা আমাকে চেনে না বাস্তবে চেনে না তারা ডেফিনেটলি ভয় পায় ওটাই আমার টিআরপি কিন্তু যারা আমার
বাচ্চাদের তো অনেক সময় বলে যে ঘুম পাড়াতে গেলে রাতের বেলা সুমিত গাঙ্গুলির নাম বলতে হয় তবে তার যে গাব্বা রায় জায়গা সে সুমিত গাঙ্গুলিকে আর এসে যাবে তার চোখটা দেখে ওনাকে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াতে নাকি কাজে লাগে ঘুম পাড়াতে না খাওয়া দাওয়া স্কুলে যাওয়া আজকে গত প্রায় ধরুন আমি জানি পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে সারা পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যন্ত আমার হিসেবে প্রায় পাঁচ থেকে ছ কোটি ছেলে মেয়ে মানুষ হয়েছে ছেলেবেলায় মানে ছেলেবেলায় তাদের বাবা মায়েরা এখন তারা বড় হয়েছে এমন আছে অনেকে বিয়ে হয়ে গেছে চাকরি করছে বড় হয়েছে তারা বলছে এই লোকটাকে দেখে আমাদের বাবা মারা ব্ল্যাক মেল করতো খান হইলে কিন্তু এই লোকটাকে ডাকবো ছবি দেখাতো টিভি থেকে ছবি পজ করে তার ছবি তুলে সেটাকে বাঁধিয়ে আমার তার ছবি দেখাতো খেয়ে নিতে পারছে আমি বিভিন্ন জায়গা দেখছি সারা পশ্চিমবাংলায় ঘুরে বেড়ায় এরকম অনুষ্ঠানে গত তিরিশ বত্রিশ বছর হয়ে গেল তো সেখানে আমি জানি তারা বলেছে জানেন তো আপনাকে দেখি না খুব ছেলেবেলায় ভয় পেতাম বাবা মা ভয় দেখাতো আপনাকে দিয়ে খাওয়াতো স্কুলে পাঠাতো ঘুম পাড়াতো এইসব করতো তো তারা সব বড় হয়েছে না আর অনেক সময় আছে না যে মানে অভিনয় করতে গেলে এর সঙ্গে অভিনয়টা খুব ভালো করা যায় নায়িকাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিনগুলো করতে গেলে ঠিকঠাকভাবে মানে খুব ইজি লাগে কোন নায়িকার সঙ্গে টলিউডে সবাই সবাই খুব ভালো কিন্তু ওই যখন হাসিটা দেন আপনি সেই যে হাসিটা দেন তখন তো মানে সবাই চমকে যাওয়ার চমকে যাওয়ার মতো কিন্তু বাড়িতে আপনি কেমন বাড়িতে একদম পত্নিনিষ্ঠ ভদ্রলোক একদম খুব শান্ত বউকে ভয় পাই যেমন সবাই পায় একদম সেটা আজীবন ধরে যুগ যুগ ধরে হিরো হিরো ভিলেন যারা আছে যতই প্রতাপশালী হোক বাইরে নেতা মন্ত্রী সবাই বাড়িতে সবাই জিজু মানে মানে আপনি সিনেমার পর্দায় এত ভিলেন বাড়িতে কিন্তু আপনি বাড়িতে মানে বাস্তব বাস্তবে বাস্তব যা হয় আমি বাস্তবের একটি শিল্পী চুপচাপ হ্যাঁ গো একটু চা হবে গো এখন আমরা আচ্ছা ঠিক আছে চলুন কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি যে অনেকের আছে না যে আমার হাজব্যান্ড এই ধরনের অভিনয়টা করুক বাড়িতে যিনি রয়েছেন তিনিও কি ভিলেন ভিলেনেই দেখতেই আপনাকে পছন্দ করেন না তারও একটা আক্ষেপ যদি একটি হিরো হতে না না তার কোনো আক্ষেপ নেই তুই যা খুশি কর ও আমার বউয়ের ওর সমস্ত কোনো আক্ষেপ রাখে অভিনয় অভিনয় ওটা নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই আমি কোনো হিরোইনকে ধরলেও তার কিছু যায় আসে না আমি কোনো আমার কোনো গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কোনো কিছু করলেও তার কিছু যায় আসে না ও ঠিক আছে তুই টাকাটা কতটা এনেছো বলো এইটা মানুষ টিভিতে দেখতে এক রকম আবার যখন এই ধরনের স্টেজে এসে আপনি খুব নর্মাল কথা বলেন অনেক লোক মানে লোকেদের ওই ব্যক্তিরা কেমন দেখেন সবাই যেন চমকে যান যে এই এই সেই সুমিত গাঙ্গুলি হ্যাঁ হয়তো নতুন ভাবে আবিষ্কার করে বাস্তবে আমি যে যখন মঞ্চে উঠছি তখন সুমিত গাঙ্গুলি হিসেবে উঠছি সুমিত গাঙ্গুলি কে একজন শিল্পী যে ছবি আঁকে সেই ছবিটা কার আঁকে একটা হিরোর ছবি আঁকে না ভিলেনের ছবি আঁকে একটা সমাজে খারাপ লোক ভালো লোক ভালো লোকের ছবিগুলো আঁকে দেবজিৎ প্রসেনজিৎ খারাপ লোকের ছবিগুলো আঁকি আমি ভরতকল রজতাব দত্ত ইত্যাদি সবাই আমরা খারাপ লোকের ছবি আঁকি এটা ডিপেন্ড করে মানে আমরা সবাই শিল্পী যারা শিল্পী মানে ক্যানভাসে যারা তুলি দিয়ে ছবি আঁকে তারা ছবির একটা মূর্তি তুলে ধরে এটা ঠাকুরের মূর্তি এটা একজন কোনো মহিলার মূর্তি এটা পুরুষের মূর্তি নানারকম মূর্তি আঁকে আমরা ছবির পর্দায় আমাদের অভিনয়ের মাধ্যমে সেই ছবিটাই তুলে ধরি একটা মানুষ খারাপ মানুষ কেমন আমি করে দেখাই তারা ভালো মানুষ কেমন তারা করে দেখায় সেই কনফ্লিক্ট সেটা দেখে যাতে মানুষ সমাজ সচেতন হয় রামকৃষ্ণ বলে গেছিলেন নাটকে লোক শিক্ষে হয় আমরাও লোক শিক্ষেই করি নাটক এবং সিনেমা যাই বলুন বাস্তবে ফাইনালি একটা মেসেজ মানুষের কাছে এবং সেই মেসেজটা দেখে মানুষ যারা যাই শেখার সে শিখবে যে শুধু এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে নেবে নেবে যে তার থেকে মূল রসটা নিয়ে যে আমার বক্তব্যটা কি কি বলতে চাইছি সেখান থেকে যার শেখার সে শিখবে যখন আপনারা এই এই ধরনের শোয়েতে আসেন কোনো রকম বাস্তবে যান অনেক সময় দেখা যায় যে যারা হিরো আসেন একবার সেলফি নেওয়ার মানে একটা তোর জোর থাকে হু হু করে ছেলে মেয়েরা কিন্তু আপনাকে দেখলে কি করে যখন আপনারা এরকম প্রকাশে আসে কোনো কোনো ভিলেনকে দেখে কোনো হিরোকে দেখে করি করে কিনা জানি না আমি আমাকে সেলফিতে না মানে মানে চেপে মেরে ফেলে দেয় আমি ভয়ঙ্করভাবে পালিয়ে যাই মানে আমার আমার সঙ্গে সেলফি নেওয়া দুম আপনি যদি কোনো ছবি আজকে এক্ষুনি এখানে গেছিলাম যে এখানে অন্তত যারা ছিল তারা প্রত্যেকে ক্যামেরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রতিটা জায়গায় তাই হয় আমার কনসেন্টে লেখা থাকে যে কোনো সেলফি তোলা যাবে না এবং ক্লাবের ছেলেদের এটা সামলাতে হবে এটা বাঁচাতে হবে পুলিশ থেকে শুরু করে তাতেও বাঁচতে পারি না অন্তত তার মধ্যে একশো দুশো সেলফি দিতে হয় সেলফি ক্যামেরার পে ফোনের পেছনে ক্যামেরা দাদা ছবি তুলবে না একটা এখন তো সোশ্যাল মিডিয়াতে সব নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আপনারা কি ফ্যান ফলোয়ার রয়েছে যে তারা সব কি ধরনের প্রশ্ন করে আপনাকে কারণ যারা কাছাকাছি পান না না তারা ফলো সেইভাবে কিছু নয় আপনার এই অভিনয় ভালো ওই অভিনয় ভালো একটু কিছু ভালো অন্য চরিত্রে দেখতে চাই নানা রকম আসে এরকম অন্য সেরকম কিছু এক্সট্রাঅর্ডি
এজুগের যারা অভিনয় করছে এজুগের অভিনেতারা সবাই ভালো কম বেশি এটা নিয়ে কিছু না বলাই ভালো কন্ট্রোভার্সি তৈরি হতে পারে বলিউডে বলিউডে তো আমার চিরকালের সেরা অমিতাভ বচ্চন আমি তার অভিনয় দেখে বড় হয়েছি তার ফলো আপ করেছি চিরকাল ফলো আর করেছি আমি স্টেজে তার মিমিক্রিও করি তার ভয়েস করি তার ডায়লগ বলি এখনো পর্যন্ত তার অভিনয় তার তিনি দিনের পর দিন নিজেকে আপডেট করেছেন আজকের যুগের যে অভিনয় সেই সেই অভিনয় আজকে অমিতাভ বচ্চনের কাছ থেকে পাওয়া যায় আর বাকি এখন বলিউডের যারা নায়ক নায়িকা আছেন প্রত্যেকে অসাধারণ ভালো মানে অপূর্ব সুন্দর একটা কোনো অভিনেতা নেই যাকে এ বলে আমায় দেখো বলে আমায় দেখ যেমন সালমান খান তেমন শাহরুখ খান তেমন আমির খান আমির খান জবাব নেই তারপরে ধরুন আজকে যারা এসছে নতুন বরুণ ধাবান থেকে শুরু করে যত অভিনেতা আছেন নতুন যুগের এই যে এই যে বাধাই ওর হিরোটা ভীষণ ভালো তারপর রাজকুমার রাও ইত্যাদি মানে প্রত্যেকে এত ভালো অভিনেতা মানে অসাধারণ অসাধারণ ভাবা যায় না বলিউডের অভিনেতাদের কোনো তুলনা নেই অপূর্ব সবাই কিন্তু আপনার অভিনয় আসার ইতিহাসটা কি মানে আপনি কোথায় বাড়ি হঠাৎ করে কেন অভিনয় অনেক পেশা ছিল আমি হঠাৎ করে আসিনি একদম আমাকে যখন প্রথম ক্লাস ফাইভে ক্লাস টুতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তোমরা কি হতে চাও সব জায়গাতেই জিজ্ঞাসা করা হয় প্রাইমারিতে তো সবাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তুমি কি হতে চাও সবাই বলছে আমি ডাক্তার আমি ইঞ্জিনিয়ার যেমন বলে আমি চাও তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমি আমি অভিনেতা হতে চাই তখন আমার বয়স ছয় কি সাত আমার মনে আছে আমি তখন গ্রুপ থিয়েটার করি আমি ছ বছর বয়স থেকে গ্রুপ থিয়েটার করি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছি সবাই পুরো ক্লাসটা ঘুরে তাকিয়েছিল এরকম করে আমার মনে আছে ওইটুকু ওই বয়সেই তো তখন কোন স্কুল থেকে ক্লাস টু শিশু শিক্ষা নিকেতন আমার আমি পড়তাম শিশু শিক্ষা নিকেতন কলকাতায় কলকাতায় হ্যাঁ তাপসী মিস বলে একজন আছেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি হতে চাও তাই বলে আমি অভিনেতা হতে চাই তখন বলছি তুমি অভিনেতা মানে অভিনয় তুমি করো তখন বলছি যে আমি অভিনয় করি মানে আমি একটা গ্রুপ থিয়েটারে আছি তখন বলছি তুমি এই বয়সে গ্রুপ থিয়েটার করো গ্রুপের নাম কি আমি গ্রুপের নাম বললাম কি অভিনয় করছো কোন কোন আমি আমার যে নাটকটা করছিলাম তখন চলছিল নাটকের নাম বললাম তখন পুরো ইয়েটা আমার ক্লাসটা হাত তালে দিয়েছিল সেটাই ইন্সপিরেশন হয়ে গেছিল ইন্সপিরেশন নয় আমার ছ বছর বয়সে প্রথম যে নাটকটা মঞ্চস্থ হয়েছিল সেই নাটকটা আমি প্রথম প্রাইজ পেয়েছিলাম বেস্ট অ্যাক্টার বুঝতে পেয়ে গেছিলো মাথায় অভিনেতা হতেই হবে আমরা সেই হাসিটাকে তো বেরিয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা টিভিতে দেখি সিনেমাতে দেখি তো মিষ্টি হাসি মিষ্টি হাসি এখন মিষ্টি লাগছে কারণ এখন আমাদের সে আতঙ্কটা নেই সিনেমা পর্দায় হলে মুশকিল ছিল সিনেমার পর্দায় অন্য জিনিস হয় সে তো অন্য এবার আমি বলছি বর্তমানে যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আপনি মাঝে মাঝে সরব হন এখন তো সব ওই হয় বৌমা নাই শাশুড়ি সব টিভিতে চিরকাল আমি একাই বলে যাই আমি চিৎকার করে বেড়াচ্ছি আমি গত তিন চার বছর ধরে চিৎকার করে বেড়াচ্ছি সারা পশ্চিমবাংলায় ইন্ডাস্ট্রির এই সিরিয়ালের এগেনস্টে আর কি মানে সিরিয়াল দেখুন কিন্তু সিনেমা কেন দেখবেন না এইটা হচ্ছে বক্তব্য আপনার সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন আপনার একটুখানি হলে গিয়ে একটা একশো টাকা টিকিট কেটে দেখতে এত অসুবিধা দেখুন বাংলা সিনেমা পাঁচশো আটত্রিশটা চল্লিশটা হল ছিল এখন মাত্র দুশো কুড়িটা না বাইশটা হলে এসে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ বলেন যে এখন আর সেই রকম সিনেমা হয় না এই ধরনের গতন ওই কথা একদম বাজে কথা আপনি সিনেমা না দেখে বলছেন আপনি সিনেমা দেখে বলুন আপনি দশটা সিনেমা দেখুন একটা খারাপ হবে নটা ভালো হবে দুটো খারাপ হবে আটটা ভালো হবে কিন্তু আপনি আটটা সিনেমাই বাকি আটটা আপনি না দেখে বলতে পারেন এখন আর আগের মতো সিনেমা না কেন হয় না আপনি দেখেন না তাই আপনি দেখেন না সিনেমা ভালো হয় না আপনার খিদেটা মিটে গেছে আপনাকে যদি এখন একটা আমি কোনো রেস্টুরেন্টে বসিয়ে ভালো ভালো খাবার খাওয়ালাম ধরুন মাছের ঝোল ভাত ডাল সবজি আনতে না খাওয়ালাম পেট ভরে গেল এবার বার করে বললাম আপনাকে তাজবেঙ্গলে খাওয়াবো তখন কি আপনার পেট ভরবে আপনার কেন কারণ আপনি খিদেটা খেয়ে ফেলেছেন সেরকম টিভিতে আপনি ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে ফেলছেন আপনার খিদে মিটে যাচ্ছে আগে আপনার খিদেটা ছিল কিছু ছিল না তো আপনাকে সেই জন্য আপনাকে হলে যেতে বাধ্য হতেন আপনি টিকিট কাটতে বাধ্য হতেন টিকিট কেটে হলে গিয়ে আপনি সিনেমাটা দেখতে বাধ্য হতেন কারণ আপনার অন্য কোনো এন্টারটেনমেন্ট নেই এখন যেহেতু এন্টারটেনমেন্টটা আপনার ঘরে আপনার হাতে হাতের মুঠোয় মোবাইল ফোনে সেই জন্য আপনি ইউটিউব চ্যানেলে দেখছেন ছোট ছোট সিনেমা আপনার খিদে মিটে যাচ্ছে যে আপনি হলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন একেবারেই এবং আর একটা যেটা বিষয় অনেকে বলছেন বলছেন যে যে এই সিনেমা নিয়ে আপনাদের টলিউডে একটা নাকি পলিটিক্স হয় যে এই এই লোক কাজ পাবে এই লোক কাজ পাবে না এটা কি সত্যি আপনি ফিল করেন আমার সম আমার এই সম্বন্ধে কিছু জানা নেই বিতর্কিত কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই বাবু বলছে এখন তো তৃণমূলের একটা লবি বিজেপির একটা লবি তৈরি হয়েছে আমি কোনোদিন কিছু দেখিনি আমি কিছু দেখিনি কাউকে কোনোদিন আমি কোনো পলিটিক্স আমার সিনেমায় দেখিনি আমি সুন্দরভাবে কাজ করি যে যখন ডাকে সিনেমায় কাজ কর
না 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 ভিলেনকে ভোট দেবে না না এইটা আমার রাজনীতি সত্যি কথা বলতে আমাদের যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতি সেটা রাজনীতি রাজনীতি রাজার নীতি আজকে রাজনীতিটা কি হয় এটা নিয়ে আবার বিরাট বিতর্ক হতে পারে এটা ডিবেট এখন যে রাজনীতি হয় সেটা কিসের রাজনীতি এটা নিয়ে বলতে গেলে অন্য হয়ে যাবে সুতরাং আমরা যে সিনেমা আলোচনা করছি ওটাই করি রাজনীতি কোনো কোনো কন্ট্রোভার্সি নয় তবে আমি শেষের দিকে চলে এসছি এখন আপনার কি কাজ চলছে এখন মানে সিনেমা এখন আমি সত্যি কথা বলতে খুব সত্যি কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি দীর্ঘদিন অভিনয় আছি সিনেমাতে প্রচুর মিথ্যে কথা বলতে হয় না সিনেমায় মিথ্যে কথা না এটা মিথ্যে কথা নয় সেটা হচ্ছে যে আমি সিনেমায় প্রচুর সিনেমা অভিনয় করে এখন বর্তমানে আমার কাছে প্রায় ধরুন দশটা সিনেমার ইয়ে এসছে অফ এসছে দশটা পনেরোটা সিনেমা আমি সব কটা ছেড়ে দিয়েছি করছি না তার কারণ হচ্ছে আমি নিজে প্রযোজনা করছি মানে বলতে পারেন প্রযোজনা আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আছে তারা আমার সঙ্গে আমার পাশে আছে একা তো আমার পক্ষে এত টাকা রোজগার করে নিজে আমি ছবি করতে পারবো তো আপনি কি আমাকে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ধরতে পারেন মানে আমি এক্সিকিউট করছি অ্যাডাপ প্রোডাকশান আমি পরপর কয়েকটা ছবি করছি একটা ছবি করেছি রিসেন্টলি আমার চ্যালেঞ্জ ছবি শেষ হয়ে গেছে তাতে একটি নতুন ছেলে কাজ করেছে শুভম অসাধারণ ছবিতে কাজ করেছে তাতে আরও ঋতিকা আছে তাতে বিশ্বই চক্রবর্তী পার্থ সারথী শ্রীলা মজুমদার অনেকে আছে সেই শুভম ঋতিকাকে নিয়ে একটা ছবি করেছে আমিও পাঠ করেছি তাতে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট একদম অন্যরকম রঞ্জিত মল্লিক ডিজাইনের আর কি পাঠ করেছি একটা তো খুব কষ্ট করে খেটে একটা অসাধারণ গল্পের ছবি বানিয়েছি আশা করি নতুন যে ছেলেটি এসছে শুভম অত্যন্ত সুন্দর কাজ করেছে ছবিটা সবার আশা ছবি হিট করবে আমারও আশা ছবি হিট করবে এখন একটা ছবি প্রযোজনা করছি মানে ওই এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার তাতেও শুভম হিরো আরেকজন হিরো আছে হিরন এবং শুভমের এগেস্টে পায়েল সরকার আছে হিরো শর্মিষ্ঠা আচার্য বলে একজন মানে কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেছে সে আছে আর বাকি যত রজতা প্রদত্ত রজতা আমার চ্যালেঞ্জও আছে রজতা প্রদত্ত বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ফাল্গুনী চ্যাটার্জি তারপরে ধরুন আরও অনেক শিল্পীরা আছেন সেই সুপ্রিয় দত্ত আমি এরকম বহু শিল্পী ছদ্মবেশী বলে নিটল একদম তরুণ মহিন্দ স্টাইলের একদম মিষ্টি গ্রামের মাটির গল্প অত্যন্ত হিলারিয়াস কমেডি ছদ্মবেশী নাম একদম ছদ্মবেশী মৌচাক ডিজাইনের গল্প বলতে পারেন বা দাদার কীর্তি ডিজাইনের একদম ওই দাদার কীর্তি ভালোবাসা ভালোবাসা ওই ডিজাইনের গল্পের একটা একদম পুরনো দিনের টেস্ট পাবে লোকেরা যে ছবি এখন একদমই হয় না সেই ছবিটা শুটিং চলছে আমার বারো তারিখ থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত শুটিং আছে তারপরে তারপরে আউটডোর শুটিং আছে ঝাড়গ্রামে তো পরপর আমাদের শুটিং আছে তো সেটা শুভম ছেলেটি অত্যন্ত ভালো কাজ করছে এগুলো কবে রিলিজ হবে মোটামুটি রিলিজ আমরা বলতে পারি না আমরা ছবি তৈরি করি তারপর সেন্সার হয় সেন্সার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রিলিজ প্ল্যান করতে পারি না কারণ সেন্সার কী হয় আমরা তো রিলিজ প্ল্যান করলাম এখনকার যে সেন্সার সিস্টেম ধরুন আজকে দিলেন আপনাকে তো সাত দিন পরে সেন্সার সার্টিফিকেট দিয়ে দিল আবার এরকম হলো আপনার সেন্সার হয়ে চলে গেল সেইটা সই হয়ে আসতে হয়তো ছ মাস লেগে গেল আপনি রিলিজ প্ল্যান করে হল বুকিং করে রেখে দিলেন আপনার টোটালটা ক্যান্সেল করতে বাধ্য কারণ আপনি সার্টিফিকেট হাতে পাননি যতক্ষণ না সেই জন্য সার্টিফিকেট আমরা হাতে পাই ততক্ষণ রিলিজ প্ল্যান করি না আপনি এখন প্রযোজনা করছেন পরিচালনা করছেন আপনার মানে কার পরিচালনায় কাজ করতে সব থেকে বেশি স্বচ্ছন্দ ফিল করেন আপনি স্বচ্ছন্দ বলতে আমি দেখুন প্রায় একশোর কাছাকাছি ছবি করেছি শ্রদ্ধেয় ডিরেক্টর স্বপন সাহার সঙ্গে আমি এখনো পর্যন্ত তার মতো ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর দেখিনি তিনি মানে বলে না ম্যাজিক ডিরেক্টর এবং একশো ছবি তিনি করেছেন তার মধ্যে নব্বইটা হিট এখনো পর্যন্ত ম্যাজিক ডিরেক্টর বাকি ধরুন সুজিত গো হরনা চক্রবর্তী আমি তো পুরনো দিনের ডিরেক্টর তরুণ মহিন্দা সবার সঙ্গে কাজ করেছি বহু প্রভাত রায় বীরেশ চট্টোপাধ্যায় সবার সঙ্গে কাজ করেছি তো প্রত্যেকে অসাধারণ ডিরেক্টর অসাধারণ তো এখনকার বর্তমান যা যারা ডিরেক্টর আছেন তারা প্রত্যেকে ট্যালেন্টেড ভীষণ ভালো প্রত্যেকে কাজ করছেন কিন্তু বর্তমান দিনে আমি কাজ করছি এখন নেহাল নেহাল দত্ত বলে একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে ভীষণ ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর তার সঙ্গে কাজ করছি ভালো সুন্দর কাজ করছি তার সাথে আপনি এতগুলো সিনেমা করেছেন তার মধ্যে আপনার মানে অভিনয় করে খুব ভালো লেগেছে সব থেকে বেস্ট আপনার অভিনীত সিনেমা এইটা সেইভাবে বলা যায় না দেখুন কেঁচো ঘুরতে কেউ উঠে আমার মাইলস্টোন ছবি তাতে ডেফিনেটলি আমার অভিনয় করতে খুব ভালো লেগেছিলো কারণ ওটা আমরা নাটক করতাম ঘর যাবে বলে তার পরবর্তী অবস্থায় ওটা সিনেমা হওয়ার পর সেটা সেই ডায়মন্ড জুবিলি হয় তো তাতে অভিনয় করে খুব ভালো লেগেছিলো তখনকার দিনে আর ভেরি রিসেন্ট আমাদের বেশ কিছু মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে গোটা কুড়ি ছবি করেছি প্রত্যেকটা ছবিতে অভিনয় করতে ভালো লেগেছে কিন্তু তার মধ্যে যদি সেভাবে স্পেশালি বলতে হয় যুদ্ধ বলে একটা ছবি করেছিলাম তাতে অভিনয় করতে ভালো লেগেছিলো ঘা ঘাতক বলে একটা ছবি যেটা অনামিকা শাহ খুব হিট হিট হয়েছিলেন বিন্দু মাসি বলে একটা চরিত্র সে তাতে আমি তার ছোট ভাই করেছিলাম সেই চরিত্রটা করতে আমার খুব ভালো লেগেছিলো কারণ ক্যারেক্ট
অন্যদের অভিনীত বেস্ট ছবি বলতে বহু ছবি আছে রিসেন্টলি সহজ পাঠের গল্প বলে একটা ছবি দেখলাম খুব ভালো ছবি এরকম তারপরে ধরুন হামি বলে ছবিটা অত্যন্ত ভালো ছবি বেলা শেষে অত্যন্ত ভালো ছবি তারপর এখন যারা ভালো ডিরেক্টার কৌশিক গাঙ্গুলির যেসব ছবিগুলো হয় প্রত্যেকটা এক্সে বরকারে মানে দারুণ দারুণ ছবি কৌশিক গাঙ্গুলি বলুন বা আমাদের শিবপ্রসাদ বলুন বা সৃজিত মুখার্জি বলুন তাদের যে ছবিগুলো সেগুলো প্রত্যন্ত প্রত্যেকটা ছবি মন দিয়ে দেখি শেখার চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ছবি ভালো ছবি প্রত্যেকে হলে গিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি সুন্দর সুন্দর আর্কাইভ তৈরি হচ্ছে এখনকার গ্রাম বাংলার দর্শকরা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এইসব ছবি দেখে না তারা জানে না তারা কি ভুল করে পরে টিভিতে দেখি কিন্তু ওই ফ্লেভারটা পাওয়া যায় না কখনোই টিভিতে দেখে ওই ফ্লেভার পাওয়া যায় না টিভিতে ব্রেক আসে অনেক কিছু আসে সুতরাং ফোন আসে দেখা হয় না সিন মিস হয় ঘরে থাকলে বিভিন্ন কাজে যেতে হয় এবার হলে বসে যে দেখার যে মজা হয় সেটা কখনোই সিনেমায় হয় না ওই জন্যই সিনেমাটা দেখতে খারাপ লাগে আপনার মানে এমন কোনো সিনেমা যেটা একাধিকবার দেখেছেন মানে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে নতুন নতুনভাবে কোনো সিনেমা মানে পুরো বলিউড টলিউড মিলিয়ে থ্রি ইডিয়টস পিকে এরম কিছু ছবি জঞ্জির অভিমান এরকম বহু ছবি আছে চললে মুন্না ভাই এম বিবিএস তারপরে পরের যেটা মুন্না ভাই আমি দুশো আড়াইশো বার দেখেছি বলিউডে কখনো যাওয়ার ইচ্ছা হয়নি না সুযোগ হয় ফোন পাগলের মতো বাবা গো আমি কেউ বলিউডে নিয়ে চলো আমি কেউ একটা হিন্দি সিনেমা করবো দেয়নি চান্স না ধন্যবাদ কোথায় দুটো ডায়লগ আপনার সব থেকে প্রিয় একটা ডায়লগ যেটা দেখলে মানে মানে এখনো মনে পড়বে স্মৃতি এখন কিছু একটা বলতে হবে বাংলায় না না সেই এখন দেখুন আমার ডায়লগ ডায়লগ বলে অনেক আছে একটা কোনো একটা বেশ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ডায়লগ বললে আপনার এই অর্ডার দুম করে ক্যামেরা ফ্যামেরা চিৎকার করে বলতে চিৎকার করা ডায়লগ একটা খুব মজার ডায়লগ ছিল হাঙ্গামা ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী সেখানে আমার একটা অফিস ছিল সেই অফিসে ওই আপনি দেখেছেন চায়ের দোকানে লিস্ট টাঙানো থাকে চা পাঁচ টাকা ডিম পাউরুটি কুড়ি টাকা ঘুগনি পাঁচ টাকা এরকম সব লেখা থাকে না পর 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 টানা লাল দিয়ে লেখা থাকে সেরকম আমার লেখা ছিল একটা হাত ভাঙলে কুড়ি হাজার দুটো হাত ভাঙলে পঁয়ত্রিশ হাজার মানে ডিসকাউন্ট পাঁচ হাজার টাকা তারপরে একটা পা ভাঙলে পঁচিশ হাজার দুটো পা ভাঙলে চল্লিশ হাজার হসপিটালে পাঠানো তিন মাস তিরিশ হাজার হসপিটালে পাঠানো ছ মাস পঞ্চাশ হাজার হাফ মার্ডার ষাট হাজার ফুল মার্ডার এক লাখ এরকম সব লিস্ট টাঙানো ছিল জিএসটি মানে ওই ভ্যাট এত হ্যাঁ তো এরকম ওই মিঠুন চক্রবর্তীকে মারার জন্য দুলাল লাহিরি আমার কাছে এসছেন এসে বলছে যে এরকম হসপিটালে পাঠাতে হবে একটা সুপারি দিতে এসছেন তাই বললাম ভাই এই হিসেব করে বললাম যেটা আছে তিরিশ হাজার এত টাকা আছে সেই টাকাটা আপনি ওই টেবিলে জমা করে দিন আমার সব এরকম মুষ্টান্ড একটা বসে আছে বসে সনাতনবাবু তিনি লিখছেন তো তাকে বললাম যে এটা ওনার কাছে জমা করে দিন তো বলছে তিন মাস কত কত দিনের জন্য হসপিটালে পাঠানো তো হলো হিসেব করলো যে ওর ছেলে জেল থেকে বেরোবে তার তার জন্য দু মাস বাকি তারপরে মেয়েটাকে পাঠানোর জন্য এক মাস তারপরে ওকে বিয়েটা দিতে আরও এক মাস চার মাস মানে চার মাস হবে না আমার চার মাসের কোনো স্ল্যাব নেই তিন মাস তিন মাস অথবা ছ মাস আপনাকে এটাই যেতে হবে তখন বলছে যে ঠিক আছে তাহলে ছ মাস করে দিন ছ মাসের জন্য এত টাকা কি ষাট হাজার সত্তর বললো আমার না অত টাকা বাজেট নেই আপনি একটু কম করে দিন বলো হবে না দাদা স্টিলের দাম বেড়ে গেছে না এখন একটা চাকু আড়াইশো তিনশো তারপরে ঘোড়া পাঁচ ছয় যে যা পাচ্ছে দাম নিচ্ছে এখন তো একটা বডি ফেলতে গেলে একটার বেশি দানা খরচা করা যায় না পর্তায় পোষায় না তারপরে দেখুন এমএলএ মন্ত্রী পুলিশ তারপরে কর্পোরেশন তারপরে ইনকাম ট্যাক্স এইসব অফিস মেনটেন এইসব দিয়ে খুব একটা কিছু থাকে না দাদা মার্ডার করার বাজার খুব খারাপ কমানো যাবে না দাদা তো একটা ডায়লগ ওকে আর একটা বিষয় দেখি আপনার যখনই মারধর হয় আপনাদেরকে মারধর করেন দেখি মাটির হাঁড়ি ভেঙে পড়ে যায় পেটিগুলো সব পড়ে যায় আর ড্রাম থাকে এগুলো সাজানো থাকে মানে যেখানেই মারধর হয় সাজানো সাজানো থাকে কিন্তু আপনারা যেটা দেখেন সেটা বাস্তব একদম বাস্তব মানে যেটা দেখেন সেটা নাইনটি পারসেন্ট বাস্তব যেগুলো খুব রিস্কি সেগুলোর মধ্যে কিছু ডিজিটালি টেকনিক্যাল থাকে ঠিক আছে আর মারের তো একটা মার পড়ে না শরীরে সবটাই না কিন্তু মাটিতে যেটা পড়ছি মাটি জানে না ওটা আমরা ফলস মারামারি করছি না অরিজিনাল করছি মাটি তার ফেরতটা পুরোটাই দেয় সুতরাং আপনারা যেটা দেখেন যে তিনতলা থেকে পড়ছে ওটা তিনতলা থেকে পড়ছে না ওটা তিনতলা থেকেই পড়ে 
নিচে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে সেখান থেকে স্লিপ করে অনেকে মারাও গেছে কাঁচ যেটা ভেঙে বেরোয় ওটা গ্লাস ব্রেকিং বলে তার স্পেশালাইজ লাগে স্পেশালাইজ লোক থাকে ওটা কিন্তু গ্লাসটা ব্রেকিং করতে হয় যেটা গাড়ির কাঁচ ভেঙে ঢুকে যায় ওটা গাড়ির কাঁচ ভেঙেই ঢুকে যায় যেগুলো দেখেন সব বাস্তব যেটা গাড়ি ব্লাস্ট করছে ভেঙে যাচ্ছে সেটা কিছু অরিজিনাল হয় কিছু আমরা এখন কম্পিউটার গ্রাফিক্সে করি সুতরাং সেগুলো প্রত্যেকটা আপনারা যদি বলেন ফলস এত ফলস দিয়ে হয় না ক্যামেরা ছবি তুলতে পারে ক্যামেরা সব কিছু করতে পারে না আরামবাগে এলেন কেমন দেখছেন আরামবাগের মানুষদের ছাড়া পশ্চিমবাংলার মতো মানে এখানকার মানুষের আপ্যায়ন বা কীরকম লাগলো আপনি আজকে এলেন সারা পশ্চিমবাংলায় যেমন এখানেও তেমন ভালো লেগেছে আরামবাগে এসে সব জায়গায় ভালো লাগে এখানে ভালো লেগেছে খুব স্যার আমি বলছি যে শেষ করছি কিন্তু শেষ তো আপনি যেটা বললেন আপনাকে ক্লু দিয়েছেন আমি আপনি অমিতাভ বচ্চনের গলা করতে পারেন একটা ওই রকম কিছু একটা দিয়ে আমরা শেষ করব যে অমিতাভ বচ্চনের গলা নকল করে যদি কিছু একটা আপনি বলেন একটা অদ্ভুত গলা করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন এটা কিন্তু শেষ আর একটা প্রশ্ন আছে একদম একটা অদ্ভুত অমিতাভ বচ্চনের তো ভীষণ মানে অদ্ভুত একটা সুন্দর ভয়েস মানে স্যার জমিন হিন্দুস্তান আসসালাম আলাইকুম মেরো নাম বাদশা খান হ্যাঁ এটা অমিতাভ বচ্চনের অরিজিনাল মানে এরকম আমার তো তার কাছে দাঁড়ে যাবে না ওয়ান পার্সেন্টও হয় না তবু মানে সাইন করে যাকে উস আদমি সে আদমিকে পাস সে সাইন কার ফাঁকে লেও এটা হচ্ছে তার একটা টোন কিন্তু একটা অদ্ভুত গড়া করেছিলেন তিনি অগ্নিপথ ছবিতে যেটা পরে আবার রিমেক হয়েছে যেটা ঋত্বিক রোশন করেছিলেন তখন উনি যেটা ভয়েস করেছিলেন যে কেননা ওর ওনার যে গোল্ডেন ভয়েস হতে পারে না একটা ছেলে আট বছর বয়স থেকে রাস্তায় মানুষ রাস্তায় মারামারি প্রথম থেকে পেট্রোল পাম্প জ্বালিয়ে দেওয়া তার ওই রকম ভয়েস হতে পারে না তো তিনি একটা জায়গায় মানে ওই ডায়লগ আছে সিচুয়েশানটা পুরোপুরি বলছি না অনেক সময় লাগবে তো সেখানে উনি একটা অদ্ভুত ভয়েস করেছিলেন আমি এটা করি স্টেজে সেটা হচ্ছে विजय दीनानाथ चौहान को डर हाँ विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम समझे तुम पूरा नाम ठीक है অসংখ্য ধন্যবাদ সুমিত গাঙ্গুলি আপনারা দেখলেন কত রকম মানে অভিনয় অভিনেতা হলে যে তার কত রকম অ্যাকশন হতে পারে বা কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং মানুষটি কেমন পর্দার ওপরে যখন দেখেন তখন এক রকম আর কিন্তু তিনি কিন্তু আর পাঁচ জনের মতোই এবং সব কিছু মিলিয়ে তিনি থাকেন ভরা সংসার সকলে নিয়ে চলেন এবং যেটা বললেন যে অভিনয় ক্যামেরা সরে গেলে প্রচণ্ড হাসি ঠাট্টা করে শুটিং শুটিংয়ের সেটে তিনি মাতিয়ে তোলেন এবং আজকে আরামবাগ টিভির মুখোমুখি হয়েছিলেন আরামবাগে এসে আরামবাগ থেকে শফিকুল ইসলাম আরামবাগ টিভি